下午去哪？我送你。最近比较清闲，要处理一下家里的事情。还好你有这个想法，不然我真不知道怎么劝你。上次跟伯父聊过之后，他的状态并不是很好。因为小陈，他想弥补你和小陈的愧疚，但是更想重新生活，融入社会，就是。他跟这个社会脱离的时间太久了，已经跟不上大家的节奏，所以心里落差很大，对吗？既然你都知道了，那你就更应该关注他，安慰他。要关注的不止他一个，家里面没有让我省心的。黑子喷成那样，还有脸在这里，换作是我，早就退赛了。人家是受过专业指点的，一般人不会明白的。也对，那么有资源、有背景，就算被内定了，也要装得认真点，不然怎么欺骗观众呢？我以为来参加节目的选手都是为了赚钱，没想到并非如此。有些人的行为根本配不上 star 的定义。你们说的没错，跟你们相比。小陈的确算是有资源，毕竟有我这个姐在演艺圈这么多年，就算给她一些专业的指点，不可以吗？这个行业最不缺的就是明星，像你们这种只知道排挤他人，根本不是利用宝贵的时间提升自己的专业修养，就算有一天成了明星，也是昙花一现。姐姐，对不起。你们该道歉的人不是我。小陈，我非常抱歉。莫小晨，对不起，认错的态度还不错。在家里面那么有本事，在外面被人怼的一句话都说不出来。不过男人在外面吃点亏也不是坏事，这个周末记得回家吃饭。香花姐。尚文姐刚才的样子简直哭毙了。如果我去认个干姐姐
，小姐会同意吗？你想什么呢？那是我姐，别惦记了。朱迪，你就不能稳重一点吗？你赶紧打开热搜，看你能不能稳得住啊！文姨奶奶，你现在立刻把香香的手机藏起来，千万别让她看热搜。先把她稳住啊，我马上过来。把手机给我。手机，手手机好像落车里了，我记着。那去拿。我问问司机他在哪。嗯，手机没信号。没电了，我想给你充好电。再次提醒你啊，只有遵守游戏规则，我们才能有下次合作。放心，我懂。上香，放下。哎，哎，周南，怎么了？他临时有事需要出去一趟。不是，咱们还有一幕没排呢。实在不好意思啊，导演。全都知道了，一个人开车跑了，把我扔在这儿，我也不知道他去哪儿了。我不是跟你说了吗？拦住他什么情况啊？他要手机，谁能拦得住啊？那现在怎么办呀、啊？还能怎么办？打电话给好梅，我罗峰在哪拍戏呢？上车。你跟范美是不是在一起了？你们什么时候在一起的？算我求你了，兄弟，放过我。你对感情太不专一了。我们已经分手了，不管我现在跟谁在一起，都跟你林香没关系。我们什么时候分手了？罗峰，谁说我们分手了？你对我还是有感情的，对不对？罗峰，你看看我，你不要离开我好不好？我好害怕呀、啊。香，你别这样，林香，香，林香。那是拍戏，那是未来对茉莉的感情，不是我对你的。那个女人，她对你也是入戏而已。不要再发疯了。哎呀，我送杯咖啡嘛，别挡我。德芳，你拿杯咖啡
。哟，香香，你这是？你说我疯，我就疯给你看。想不到演艺圈的金牌经纪人居然在我这小酒吧打工，我现在是无业游民，有个地方管口饭吃，我就已经很满足了。好好的工作非要辞职，老于是。想说就说，我知道你夹在中间很为难。其实我知道，你们都没有错。每个人都站在自己的角度，都觉得自己没有问题。所以这个是最大的问题，因为没有人愿意站在对方的角度，替对方想。那你还记恨老于吗？我爸说，过去的事情就让它过去吧。那你会这么想，我就舒服多了。换个角度想呢，老于之所以这么爱钱，也是为了让你今后能过上更好的日子。作为你的闺蜜，我还是挺支持他的。情谊比金钱重要吗？但是我夹在你们两个中间，真的是太难了。所以我们才能做朋友，因为我们之间只有感情，没有利益。莫倩婉，你真的是有职业病啊！人在酒吧做心系演艺圈，怎么了？罗峰跟范美的绯闻被曝光了。哎，等会儿，真的是操心的命。你在我这儿好好休息几天不行吗？非要管这么多。而且林香身边现在有大卫，还有朱迪辰，都是你亲手带出来的，有他们就够了。也是啊，其实我也没有那么不可取代。你怎么来了，管线？这是关于陈立公司的相关资料，你可以考虑一下创业。男人在这个时候不是应该说，没有工作就没有工作，我来养你吗？在我养你的同时，更希望你能做自己喜欢的事情，因为我更希望你快乐。受不了。哎，小李，哎，干爹，今天是结账日，您的本金和利息都已经打回到您的个人账户上了。真的？嗨，你们还真是说话算话啊！为本嘛，不然我们的产品也不会卖得那么好啊，是不是？哎，干爹啊，这可是最后的机会了，您不再追加些投入了？哎呦，我就那点钱，全部都交给你们了。那那好，您就啊继续安心等着收钱吧。哎，好好。香香，黑暗上，密密麻麻一阵网，越挣扎，他越挣扎，越慌忙，一步步，现实吞噬理想。是谁的世界？谁定规则？我都要展翅飞翔。
。你说他们俩这段感情怎么就过不去？非要弄到两个人遍体鳞伤、两败俱伤才算完是吗？这当明星也有几年了，做事怎么就那么不小心？难道我现在谈个恋爱还要照剧本走？你可以随心走，罗峰，你想清楚，你到底是要事业上升，还是恋爱自由？一直盼着你跟林香能够消停点，怎么又冒出个范美来？你对她不会是玩真的吧？我跟她在一起的时候，感觉好放松。你到底是爱还是不爱？这重要吗？这不重要吗？你知道，我不是一个天天捯饬道理和是非的人。可林香这几年变成什么样，你得看到，真的快被逼疯了。这人活着，总得给自己留几分任性吧。所以我选择了范美。你找人代替林香，我没意见。但麻烦你把眼睛擦擦亮，行吗？你不会真幼稚的以为这次被记者拍到？是突发偶然事件吧？范美她一次一次的闹绯闻，就是维护她那岌岌可危的二线的位置。我知道，我能帮到我自己喜欢的人，那也是我自愿的。幼稚。就可以坐下啊！千针鱼。今天不用工作，可以喝点酒。好，爸爸陪你。<笑>来来来来来，尝尝味道怎么样？嗯、好多年没做鱼了，上一次还是做给你妈妈的，那个时候你还小，爸爸工作忙，很少回家。可你妈妈天天在家里煲汤送到公司，每天都不重样。星期一是军功海捕，星期二莲子猪肚，星期三百合鹌鹑，星期四穿工鱼头，星期五啊老鸭汤。<笑>那个时候，我只要想不起今天是星期几，就会想今天喝的什么汤。最想喝的就是老鸭汤，喝到老鸭汤就到周末了。那个时候，我觉得你妈妈辛苦，我想，我也要为她做点啥。我说小慧，以后周末，你点菜，我来做。可是你妈妈，每一次都点这个菜，还说就喜欢吃我做的这个味道。其实我心里知道。做这一道菜最简单，你妈妈那么心疼我，可那时候我却不知道珍惜。你是不是觉着爸爸老了，人老了就喜欢回忆过去的事儿？不过，爸爸挺高兴，也很欣慰，因为你们都长大了。而且这么优秀，这么善良。我
突然想起来有点事儿要处理，我处理完再出来。密码是我生日，里面有五十万，需要的时候随取随用。喝这么多水，也不怕比赛的时候上厕所。我心里没底儿啊！这人呐，一旦有了得失心，就会患得患失，倒不如佛系比赛，反而会有意想不到的结果。你穿越过来了吧？这是逗我乐吗？那你乐了吗？你觉得呢？还紧张吗？把你那瓶拿过来。
，下一秒就让命运狠狠反悔。若生活平常到索然无味，也不会怪我磨脚牵强迂回。自由是利落，干脆屏蔽虚伪，只言不讳。Hey baby let it go， 我不输这场揭牌。小陈这次的表现可圈可点，因为他英语比较宽，能驾驭各类曲风的歌曲，而且特别有爆发力，所以舞台的效果特别好。这才是我儿子嘛！只是啊，他现在欠缺的是肢体语言，他的肢体跟音乐还不够契合。而且我对他们前二十的选手做了整体的评估，小陈现在能排到前十左右，就是晋级的边缘。在我眼里，他就是最好的，别人都比不过他。您现在已经变成死忠粉了。他们后台在哪儿？后台现在很乱，你要干嘛？小陈小的时候有个习惯，一紧张就想喝水。嘉宾表演结束，就该宣布晋级名单了。哎，还有水吗？都给你喝光了。哎，他是谁？啊，不认识。好的，朋友们，可以看到我们此刻台上的二十位选手呢，就是我们的全国前二十强。赛呢，其实是一个既公平又残酷的事情，所以此刻还有请我们第十一名到第二十名选手先行离场。我相信在此刻，名次对我们来说已经不是特别的重要了。那在这个过程当中呢，我们所结识的友情、真情、互相学习是非常非常重要的。未来的路还很长，我们一起加油，一起努力。好的，来，朋友们可以看到我们此刻台上的十位选手呢。我们经历了层层筛选所出现的 Dream Star 全国前十强，朋友们，掌声欢呼声送给他们。被淘汰了。比赛的结果评的不光是实力，还有许多其他的因素。今天你已经发挥了最好的实力，已经得到所有人的认可。名次才是最好的认可。名次是一时的，才华才是永远的。我明白这些道理，但还是不舒服。你已经追逐过你想要的梦想，就已经足够了，这已经很好了。走吧，不是说好今晚回家吃饭吗？还让我八抬大轿抬你啊！走吧，没有什么是一顿饭解决不了的。吃什么？
，都是你爱吃的。上车。姐姐早啊！你在我这儿待了也有一段时间了，咱什么时候搬回家呀？我还是没办法和那个共处一室，我都被别人淘汰了，够可怜的了，可不能主动找虐。你这颗小心脏也太矫揉造作了吧？那是你爸，血浓于水，总要有人先跨出一步。那肯定不是我。再这么不懂事，别怪我不收留你啊！越漂亮的女人，越善良。想要留下来也不是不可以。正好最近叶星忙进入总决赛，时间紧张。你呀、啊，就留下来给我打下手吧。好了，谢谢人杰。今天就不用捏了，去把地给我拖了吧。遵命。这么快就把音乐计划办下来了，还不是因为有漠北这个专业人士，速度又快又省心。下一步有什么计划？招兵买马，然后选个新的办公地址，一步一步完善。爸，我之前给您的银行卡呢？我要用一下。呃，在在在，在我这儿。可是，想想不起来放哪儿了。丢了也没关系。卡是可以挂失的。不不不，不用不用，过几天就可以还给你们了。国父，有出了什么事吗？你可以跟我们说。我我我我。爸，银行卡没丢是吗？我把所有的钱都买了债权，可是不知道为什么，销售顾问的电话打不通了，联系不上了。我。爸，你不会是被骗了吧？不可能啊！我亲自调查过这家公司，可大了，十几个城市都有他们的分公司，老板的照片挂的到处都是。还有，我我我我还去调查了他们的国富，你你还记得这个公司的名称吗？富享财富。嗯、喂，陈畅。你查一下富享财富这家公司，马上。孟律，查到了，是有这么一家公司，刚刚倒闭，老板携巨款跑路了，现在正在被通缉。知道。爸，那我我那一百万还能追回来吗？一百万。卡里面不是只有五十万吗？剩余的五十万是我借给伯父的。什么时候的事儿啊？我怎么什么都不知道啊？不，这事儿不怪小北，是我主动向他借的。不过你放心，只要爸活着，我一定想办法把钱给追回来。不是钱的问题，钱没有了还可以赚。根本的问题是您为什么要搅和这乱七八糟的事情？当年您骗别人的钱，现在您被别人骗。您就不能消停一点吗？踏踏实实过日子是这么难吗？向晚，你别这样跟你爸说。向晚，伯父，你先待在这里，哪里都不要去，我来处理。
一样的。在这家公司投资的都是老人，而且是专门诈骗老年人的钱。刚才不应该这种态度对伯父的。他的出发点是好的，而且他是想给你们证明他还没老，不是你们的负担。更重要的是，他是想帮助失业的你。我知道刚才我的态度很不好，我也很后悔。可是刚才。真的觉得很累，好像空气都压迫着我。我很想逃离现在的生活，可是我肩上有个糊涂的老爸，还有个落入低谷的弟弟。就算现在注册了公司，没有人，没有钱，就撬不动资源。就是个皮包公司。你还有我，所有的困难，我们一起面对。我一直有个问题想问你，在别人眼中，我就像是一只刺猬。把自己包裹在尖锐的壳子里，强势久了，有的时候会不经意的伤害身边最亲近的人。我们两个纠纠缠缠这么多年，你有没有犹豫、后悔过？后悔过？你这么一说，我还真觉得有点后悔。你。去爱你。
蝴蝶的翅膀，神奇的离弯曲。深夜已散场，数不尽光线背后的创伤。别害怕，就算独自悲伤，城市的童话也要勇敢。我是自己的女王，蝴蝶的翅膀，身躯千里万去。